，九王子，全家术是假的。我就是骗你怎么样？我告诉你，我就是死也不会去抢凤林的。你死了这条心吧！你个飞行！我告诉你，如果你再敢寻死的话，我就把你扒光了挂竹竿上，让那潼关的将士看着，那时你的梁王会更丢脸。你无耻！对，我就是无耻。洗个热水澡，浑身舒畅啊！<笑>报告九王子，梁王妃动昏过去了。梁王妃，你病了，快起来吃药。自己喝呢，还是我来喂你？你选吧。嗯。我再说一遍，如果你再敢一心求死的话，我就把你扒光了，挂竹竿上。
小兰，你先起来吧。我不起来，我一定要求王爷应战，只有这样才能救小姐。小兰，我希望你能明白，眼前内东关的实力根本就没有办法与蒙夷大军对抗。王爷想要应战，也要有全面的部署啊！你要给王爷时间。给王爷时间。但那个九王子会不会给小姐时间呢？王爷，你就不能为了小姐，为了你的王妃冒一次险吗？你还有时间争取。小姐已经没有时间了，她在眼巴巴的等着你救她。王爷，你已经尝试过一次失去小姐的滋味了。千万别再重复这个错误了呀！小兰，月中被谁撞了？少爷，你快救救小姐！她被蒙夷人抓走了，王爷还在犹豫是否出兵救她。嗯、我放心的把圆月征交给你，没想到你会弄成这样。月君，对不起，我正在想办法。对不起，福林，能不能让我带一队人马出城应战？倘若我兵败，你也不用打开城门，这样便能暂保内东关安全。不行，蒙夷人早已布下天罗地网，我不能让你也身陷险境。我只有这么一个妹妹，就算是死，我也要去救她。我知道，你们兄妹情深，你先冷静一下。目前月正。对蒙夷人还有些利用价值，我相信他们暂时还不至于真的对他下手。月儿，你说你想戴罪立功，亲自前往北疆查看。是，父皇。我听说朝廷援兵目前驻扎在孝平城，儿臣不确定这是否是国舅战略上的意图。所以想亲自去了解一番。好，朕准奏。谢父皇。请皇上不要让寻儿前去战场。如果不是国舅驻军在孝平城，寻儿何须亲上战场？出发前，朕再三交代于你，战事非儿戏，叫国舅要放下个人恩怨，以朝廷社稷为重。可是你们竟然利用战事之便，欲置林儿于死地！此事臣妾真的不知，还请皇上明察。内东关告急，国舅抵达北疆，不尽速前去驰援，在孝平城驻扎做什么？难道真要眼睁睁看着内东关被攻破吗？皇上，也许国舅有自己的作战方案，并不是存心不去驰援。住口！国舅徇私报复，你还想替他狡辩？王，你身为一国之母，气度还没有徐儿宽阔。他担心内东关百姓安危，愿意早日为他们解围。可是你们呢？战场杀伐，岂容观望？你们实在太让朕失望了。拿些吃的，喏，吃吧。你会这么好心吗？啊，也是。我希望你吃了我的东西，做我的女人。切，你少做梦了。做梦。恐怕梁王也希望你一辈子留在蒙邑，否则自己的王妃被抓，他为什么不出兵？嗯，嗯，你放开！别，你凤林不会这样的，是我不让他来救我的，你知道吗？那你就把这些东西全吃掉，好好活着
，看你的梁王会不会来救你。我跟你克了邪恶之肚子。你会放我走吗？我骗你怎么样？我告诉你，我就是死也不会去山下布林的。你死了这条心吧！